ভালোবাসে কুল জাতিয়া ভালোবাসে নবীন নামে বিরানি খায় নবীন নামে জিলাপি খায় নবীন নামে ঢোল বাজায় নবীন নামে গান গায় এসকে বড়া আসে কে রসুলে বড়া কিন্তু নবীরে নিয়া যখন কটুক্তি করে তখন বাবারা উলদির তলে বোলায় চিৎকার করে বলেন এরকম প্রেমিক আছে না নাই এইগুলা প্রেমিক না রে বাবা এইগুলা প্রেমিকে বাট পার এইগুলা প্রেমিকে দুকাবাজ এইগুলা শরম দুর্নীতিবাজ প্রেমিক চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না মুসলমান এখন প্রশ্ন হইল আমার কোরআনে বলে মালিক একজন আমরা মুসলমান বিশ্বাস করি মালিক একজন মালিক মানে মালিক একজনকে তাহলে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই ও মুসলমান সমস্ত বেদাবেদ ভুলে গিয়ে কলিজা থেকে বলেন না আমাদের এক মালিকের নাম কি অবশ্যই আমার বড় ভাই তুল্য পিতৃতুল্য মোরবিয়ানে আজাম ইসলাম প্রিয় যুবক ভাইয়েরা যাদের কথা না বলে পারতেছি না এতদিন দেখছি মহিলারা মোজা পরে হাতে পায় পুরুষ চাষীদের মধ্যে পরে পায় কিন্তু এখন বুইরে আঙ্গুলের মধ্যে যুবকরা মোজা লাগানি শিখছে শর্ট মোজা এগুলা দেয়া হাতে মোবাইল নেয়া মার 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 মনে আছে আপনাদের রাস্তা গাড়ে মুড়ে মুড়ে দোকানে দোকানে ব্রিজের সাইডে তো কথাই নাই এরকম যুবক আছে না নাই আর একবার যুবক খুব ক্লান্ত খুব টায়ার এরা কারা যারা এই কয়দিন দুর্গা পূজা চাইতেছিল এরকম যুবক আছে না নাই বাপরে বাপরে বাপ কিছু মুসলমানের যুবকের বাপ সব এমন যে দুর্গা পূজা মনে হয় তারা না গেলে জমেই না বলেন না নাম জমি না এরকম যুবক আছে না নাই আর একবার যুবক এখানে উপস্থিত যাদের মনটা পরে আছে ফিলিস্তিনিতে যাদের মনটা পরে আছে দুর্বল মুসলমানদের উদ্ধার করার জন্য যাদের মনটা পরে আছে বাইতুল আকসাকে উদ্ধার করার জন্য এই সমস্ত যুবক বাহার প্রয়োজন হাতের মধ্যে তলোয়ার নিয়ে প্রকার কাজ করে ইসরায়েলের ইহুদিদের মাথা কাটার জন্য তৈরি আছে ইনশাআল্লাহ মাথা কাটার জন্য তৈরি আছে ইনশাআল্লাহ আশা করব এখন এই মুহূর্তে ওই সমস্ত বাঘের বাচ্চার এখানে উপস্থিত এলাকায় তো সিংহের বাংলা সিংহ আসে না মারা গেছে জোরে বলেন না আসে না মারা গেছে চিৎকার করে বলেন না কচি কাছার দল পর্দার আড়ালের সবন্ধত দিনদার পরহেজগার মা বনেরা সর্বপ্রথম আমরা সুখ আদায় করব সেই মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের যে মালিক আমাদের দয়া করে আটশো কোটি মানুষের ভিতর থেকে দুইশো কোটি জান্নাতি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করে আজকে গোড়ামুক্ত একটা পরিবেশে একত্রবাদের দাওয়াতের জন্য ইসলামের প্রচারের জন্য যে মালিক আমাদের বসে আছেন সেই মালিকের দরবারে শুক্র আদায় করার জন্য প্রত্যেকটা ব্যক্তি দিল থেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ এরই সাথে শত কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করছি আপনার আমার প্রত্যেকটা মুসলমানের কলিজার টুকরা হৃদয় স্পন্দন আখির জমনার পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের উপর পাশাপাশি আমার দাদারা দিদিরা বৌদিরা মাসিমা ঠাম্মারা যারা দূর থেকে বয়ান শুনতেছেন আমি তাদেরকেও আমাদের পক্ষ থেকে কোনো হিংসা নাই আমি তাদেরকেও বয়ান শোনার জন্য পদার্থভাবে আহ্বান করছি হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা নয় আমরা বিশৃঙ্খলা চাই না সকলে মিলে মিশে বাস করি আপনাদের প্রধান আওয়াজ যেহেতু আমাদের এখান থেকে শোনা যায় সুতরাং আমাদের মাহফিলের আওয়াজও শোনা যায় এই জন্য আপনাদের কাছে আবেদন থাকবে আপনারা একটু বয়ানটা শোনেন আশা করি কাজে লাগবে কি কথা বলেন ঠিক কিনা আবার হিন্দু ভাইদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত সচেতন আছে যারা বয়ান শুনতে চায় এই জন্য আমি সকলের খেত মধ্যে আপনাদের সামনে প্রথমে প্রথমেই কোরআনে কারিমের সোরা একলাস তেলাওয়াত করেছি এটা পারেন না এমন কোন লোক আশা করে এখানে নাই কি সোরা একলাস সবাই পারেন না আপনারা আল্লাহ রাবুল আলমিন এই সোরার মধ্যে এত মজা রেখেছেন এত ফজিলত রেখেছেন হ্যাঁ আমরা জানি যে এই কোরআনে কারিমের সোরা একলাস একবার পাঠ করলে দশ পাড়া কোরআন পড়ার সব পাওয়া যায় আর যদি বলেন না সোবাহ আল্লাহ মাইকের বাইক কই আবার সহজ বাড়ায় দাও নাকি তিনবার পড়লে 
তিরিশ পারা সুবাহান আল্লাহ বিহামদেহি সুবাহান আল্লাহ আজিম এই সুরা এক ক্লাস তিনবার যদি কেউ পাঠ করে তাহলে কোরআন একবার পড়লে পুরাটা পড়লে যে সব তিনবার পড়লে সেই সব আল্লাহ তালা তার আমল নামার মধ্যে লিখে দেয় চিৎকার করে বলেন না সুবাহান আল্লাহ আমরা উঠতে বসতে ওটো দিয়ে যাচ্ছি এক জায়গায় বসে আছি আমরা যে কোনো সময় ইচ্ছা করলে যাদের বাবা মা মারা গিয়েছে বাপ মার কথা মনে হয়েছে আপনি শুয়ে শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে কাজ করতেছেন ওই ভাগে ভাগে তিনবার সরা এক কাজ করে ঈশ্বরের সব হিসেবে আপনার আব্বা আম্মা দাদা দাদি তাদের আমল নামে বক্সা দিতে পারেন কথা বলেন ঠিক কি না আজকে থেকে আমরা একটা নিয়োগ করি যে প্রতিদিন আমরা আমাদের আমলের যখন সময় পাই সুযোগ পাই আমরা প্রতিদিন এক আমলটা করব যে আমরা অন্তত দশবার এই সুরাটা পাঠ করব যাতে করে আমার জন্য জান্নাতে একটা মহল বানা এবং জান্নাতে যদি মহল বানা তাহলে মালিক যদি জান নামে দেয় তাহলে মহলে থাকবো কারা কথাটা বুঝেন নাই জান্নাতে মহল বানাবে কার জন্য আমার জন্য আল্লাহ যে দয়া সাগর হতে পারে এই উসিলা ওই জান্নাতের মহলের জন্য আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করে দিয়ে জান্নাত দান করতে পারে চিৎকার করে বলেন আল্লাহ মামিন কিন্তু মুসলমান ফজরতের কথা এটা বলাটা আমার মূলত উদ্দেশ্য নয় এটা অনেক বুজুর গানে কেরা মুরব্বী হজরত যারা আছেন সাহেকরা আছেন আমাদের সাইকুল হাদিস সাহেবরা ওনারা বয়ান করবেন আমি যেহেতু একজন দাওয়াতি মানুষ দাওয়াতি কাছে লোক ইসলাম প্রচার করি সেই হিসেবে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি আচ্ছা মুসলমান এই সুরাটার মধ্যে আল্লাহ তালা কি এমন মজা রাখছেন কি এমন মধু রেখেছেন কি এমন রহস্য রেখেছেন যে এই একটা সুরা চারটা আয়াত কুল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সমাদ লামি আলিদ ওলাম ইউলাদ ওলামি আকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ এই চারটা আয়াত পড়লে দশ পাড়া কোরআনের সব পাওয়া পারিবারিক জীবন আপনার সামাজিক জীবন আপনার রাষ্ট্রীয় জীবন সমস্ত জীবনে কোরআন হলো আমাদের সংবিধান এই কথা বলেন ঠিক কিনা এই কোরআনে কারিম হলো আমাদের সংবিধান সমস্ত জীবনে কোরআনকে সেট করতে হবে তাহলে এই কোরআন কারিমের সুরা এক ক্লাসের আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কি বুঝাইলেন কি এমন জিনিস রাখলেন যার জন্য এত ফজিলত দিলেন এটা একটু জানার দরকার আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই একটু আজকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এই সুরা এক ক্লাসের বয়ানটা একটু গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে প্রথম যে আয়াতটা আমরা সবাই জানি ওল হো আল্লাহ আহার এর অর্থ হলো আল্লাহ একক আল্লাহ আল্লাহ যুবক বাইরে একটু লক্ষ্য করেন তো এখানে মালিক যে প্রশ্ন করেছেন মালিক যে উত্তরটা দিয়েছেন যে আপনার যদি বলি তামাম পৃথিবীর মালিক কয়জন আমরা মুসলমানরা উত্তর দেব একজন আল্লাহ এই কথাটা বলেছেন ওলহ আল্লাহ আহাদ আল্লাহ একক এর মানে হইল আল্লাহ বলতে দ্বিতীয় জন কেউ নাই তৃতীয় জন কেউ নাই চতুর্থ কেউ নাই পঞ্চম কেউ নাই তেত্রিশ কোটি নাই তৃতীয় বা দ্বিতীয় পদে বিশ্বাস করলে কাম হবে না কথা বলেন কথা বলেন ঠিক কি না মুসলমান কথা পরিষ্কার আবারও বোঝার চেষ্টা করেন মালিক স্পষ্ট বলে দিয়েছেন মালিক কয়জন একজন তার মানে এই একটা আয়াত নিয়া কুল আল্লাহ আহাদ এই একটা আয়াত নিয়া যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে গোটা পৃথিবী দুইটা ভাগে বাঘ হয়ে যাবে এক বাঘ হবে মুসলমান আর এক বাঘ হবে মুসলিম প্রত্যেকটা মুসলিমের মূল সমস্যা কোন জায়গা এরা এক আল্লাহরে মানে না এক আল্লাহরে মানে না কেউ দ্বিত্যবাদে বিশ্বাস করে কেউ তৃতীয়বাদে বিশ্বাস করে আর আমার মা কুশি রানী গোসাই আর আপনাদের এলাকার হিন্দু ভাইয়েরা বোনেরা এরা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পূজা করে কথা বলেন ঠিক কিনা মুসলমান একটু সুন্দর করে বোঝানোর জন্য উদাহরণটা টান দেশে কেউ মাইন করবেন না একত্রে বিশ্বাসী আর দ্বিতীয়বাদে বিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্যটা একটু বোঝাতে হবে নতুবা আমার মুসলমানদের মধ্যে অনেক বাবা যারা আছে এরা অন্য ধর্মকে সত্য মনে করে এরকম আছে না নাই অন্য ধর্মকে সত্য মনে করলে কারো ইমান থাকবে না এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে মালিক মনে করলে তার ইমান থাকতে পারে না আমার সলমান দুইটা বান্ধবী বিয়ে হয়েছে একটা মেয়ে এক স্বামীর ঘর করে আর একটা মেয়ের মন খুব বড় কাউরে ফিরায় না তিরিশ দিন তিরিশটা স্বামীর ঘরে যায় নাও জুবিলা কইতেন না মরবিলা যুবকরা বলেন তো এই দ্বিতীয় মেয়েটাকে আমাদের সমাজে কি বলা হয় নষ্টা ব্যবসা কথা বলেন ঠিক কি না যারা মুসলমান ঠিক কিনা 
এজন্য তাদের একটা স্লোগান আছে হরিতে বসিয়া হরি হরি গুণ গায় হরি কে দেখিয়া হরি হরি তেল ভগবানের একটা অংশ পদ্ম পাতার মধ্যে একটা ব্যাঙ বসে গ্যাঙর সুরে ডাকতেছে অর্থাৎ এক হরির উপরে আরেক হরি বসছে আবার মজার ব্যাপার দেখেন পদ্ম পাতা যেমন তাদের পূজার মধ্যে লাগে হিন্দু ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের জিজ্ঞেস করে দেখেন তাদের পূজার মধ্যে আরেকটা মাটি লাগে দুর্গা পূজা ব্যবসাবাড়ির মাটি ছাড়া হয় না কি কথা বলেন ঠিক কিনা মুরব্বীরা কথাটা কি আপনারা শুনেন নাই ব্রাহ্মণ ঠাকুরা বলে না ব্যবসাবাড়ির মাটি ব্যতীত হিন্দু বাড়িতে দুর্গা পূজা হয় না যে ধর্মের পূজা করার জন্য ব্যবসাবাড়ির মাটি লাগে যেটাকে আমরা বলি জিনার কাজ ওই ধর্ম পালন করে মৃত্যুবরণ করলে কোন মানুষ কোনদিন মুক্তি পাইতে পারে না মুক্তি পাইতে পারে না চিৎকার করে বলেন না ঠিক কিনা এই যে আজকে একটা রাত করা হয়েছে চুরির রাত বলেন না না হুজুর ইসলামের বিধান যদি খেলা ভোট থাকে ইসলামের বিধান হইল বড় হুজুর উলি উল্লাহ সাবকে উলি উল্লাহ সাব হুজুর জিজ্ঞেস করবেন হুজুরা বলবে যে মুসলমানের ইসলামে খেলা ভোট থাকলে বিধান হইল হাত চুরি করলে হাত কেটে দিতে হয় ঠিক কিনা হয় রান ওরে বাপরে তারা ঘোষণা দিয়ে চুরি করা শুরু করছে মামুন লক সাহেবের দ্বিতীয় বের কাবের নামা পাইছে না এই জন্য হুজুরের তিন বছর ধরে জালে আটকে রাখছে অপরাধী আর হিন্দু রাজা আজকে চুরি রাত বইলে সারা দেশে চুরি সুস্থান করতেছে এডির মামলা কই চুরি করলে দোষ নেই কইলেই দোষ অশোক বিল্লা খারাপ কি কথা বলেন ঠিক কিনা হরিতে বসিয়া হরি মনে নাই হরি গুণ গায় অর্থাৎ একটা পদ্ম পাতার মধ্যে ব্যাঙ বৈশা গ্যাঙর গ্যাঙর সুরে ডাকা শুরু করছে এই ব্যাঙ হলো হিন্দুদের আরেকটা ভগবান অনেকে কি কে আসতেছেন কেন কথা কি সত্য না আপনারা কি কোনোদিন ব্যাঙের পূজা দেখছেন হিন্দুরা ব্যাঙের পূজা করে এরকম দেখেন নাই তো আপনারা কোনোদিন আপনাদেরকে হিন্দু ভাইদেরও বলবে হুজুর কি বলেন আসলে তো আমরা তো ব্যাঙের পূজা কোনোদিন করি নাই কিন্তু আমি যদি বলি মুরব্বীরা বলবেন হ্যাঁ বাবা আমরা দেখছি নব্বই দশকের আগে যারা মুরব্বীরা একটু বলেন আমার সাথে আগে যে শেষ বামগুলা মটার গুলা অ্যাভেলেবেল ছিল না সচরাচর পাওয়া যাইতো না তখন বৃষ্টি হওয়ার জন্য বড় ভাই একটা কি মনে পড়তেছে আপনাদের ব্যাঙ সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ দুঃখের ব্যাপার কষ্টের ব্যাপার এই হিন্দুদের ব্যাঙ্গের পূজা এটা নাম ধরে মুসলমানদের ভিতরে ঢুকে অনেক মুসলমান জানেন না যেটা শুরু ওনাই করে আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন বৃষ্টির দাবত হিসাবে ব্যাংকে মনে করা এটা শুরু কি না আহা মুসলমান দিনের পর দিন এই পূজারা মুরব্বী ও শেখার করেন না যে অনেকই করছেন ছোট বেলা এক বছর না আগে জানতেন না আজকে জানলেন তওবা করতে হবে ইনশাআল্লাহ ঠিক কি না ভাই আমার হিন্দুদের কালচার ওদের সংস্কৃতি মুসলমান পালন করতে পারে না ওদের ধর্মে চুরি আছে ওরা করবে তাদের ব্যাপার কিন্তু একটা মুসলমানের বাচ্চা যদি আজকে কেউ চুরি করে মুরব্বীরা আপনাদের সন্তানদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আপনার নাতিদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আপনার ছোট ভাই বাতিদাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের শপথ করতে হবে শুধু আজকে রাত্রি দেনা যতদিন বেঁচে থাকবো আমরা একটা সুই চুরি করব না না বলে কারো জিনিস খাবো না কার কার নিয়ত আছে মালিককে একটু হাতটা তুলে দেখান আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার চুরি করা যাবে বলেন চুরি করা যাবে চুরি করা মহাপাপ চুরি করা এবং আমার এলাকায় চুরি চলবে না এলাকায় চুরি 
অন্যের ধর্মের কৃষ্টি কালচার অনুষ্ঠান এটা মুসলমানের ধর্মের মধ্যে আসতে পারে না কিন্তু দুঃখের ব্যাপার দিনের পর দিন দিনের পর দিন আমরা এটাই দেখতেছি ও মুসলিমদের কৃষ্টি কালচার যা আছে এদের রীতি নীতি বর্তমানে মুসলমানদের ভিতরে ঢুকাই দিতেছে আছে না নাই বিশেষ করে বিয়া শাদীর পর্বটা আহা মুসলমানের বিয়া শাদী গোলা হিন্দু বাড়ির বিয়া না মুসলমান বাড়ির বিয়া বোঝাটা কঠিন হয়ে যায় যেখানে একটা মহিলার জন্য পর্দা করা ফরজ আমাদের মহিলা মাদ্রাসাগুলা পর্দার একটা ভান্ডার হিসেবে কাজ করছে শিখাচ্ছে এই জায়গার মধ্যে আপনার এলাকা অনেক বিয়ে বাড়ির মধ্যে কোন এটা পার্লার থেকে সাহায্য আসে ময়দা টয়দা মা খায়া আইসা বসে ওরে বাপরে বাপ আবার হালকা তার সিস্টেম থাকে যাদেরকে দাওয়াত দিব টার্গেট থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে গরু মাইরা খাওয়া দাওয়া করাইছে টার্গেট হলো যার যাওয়ার সময় দিব যাতে করে এক লাখ দেড় লাখ দুই লাখ উড়ে घोषणा करते मुसलमान ढुकलो बना भलोबा আমি কি ব্যাসাদি করছি না বলাম আমি কি আব্বাটা হে না আমার মা কি আমার আদর করে না কি কথা বুঝতেছেন তো আল্লাহ আমাকে যেমন বানিয়েছে সেটাই আমি আলহামদুলিল্লাহ ঠিক কিনা ঠিক কিনা ভাই আর আমার আল্লাহ হু আকবার ও মুসলিমদের কৃষ্টি কালচার আমাদের ভিতরে ঢোকানো যাবে না পরে কি পাল্লার থেকে সাইজে আসা যারা যারা দেখে সবাই দেখে দেখে সামনে টাকা দেয় বান গায় যা আহা কি রীতি নীতি আবার দেখেন একবার তো বিয়ে হইতেছে বিয়ে বাড়ির সামনে যে আপনি যাবেন দেখবেন বাজ না কারে কো सम्पूर्ण नाम हिंदू अनुष्ठने 
কিংবা ব্যাসাদের মধ্যে গান বাজানোর জন্য আমার ভাই মাইক দিবে না রোহিত ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম কে অজ্ঞান আব্দুল আলমিন কবুল করেন সকলে বলেন আমিন যাও তোমার মাইকিং করে দিন আমিন ইনশাআল্লাহ ব্যবসা ভালো হবে আপনারা কি বলেন এই কথা ঠিক না বাজান আজকে থেকে নিয়ত করব আমরা তাবলিগে যারা আছি হক্কানি পীরের murid যারা আছি যুবক ভাইদের সাথে নিয়ে মুরব্বিরে ডাক দিবেন আমাদের যুবকদেরকে রাত ও দাত তার দুইটা নাই যখন ডাক দিবেন আমরা গিয়া ওই বাড়িতে বোঝাবো যে গান বাজনা হারাম বড় ভাই গুছ হই শুন এই বাবু তো শুন কে লম্বা ভাই ও লম্বা ভাই পরসা বাজ হচ্ছে গড় নাকি বাইরে গড় নাকি এ বড় ভাই না বড় ভাই মনে গানের আওয়াজ পেছে বন্ধ করতে যেতে সাল্লা কবুল করেন সকলে বলেন আমিন তাহলে আজকে থেকে এলাকা গান বাজনা চলবে না গান বাজনা গান বাজনা मुसलमान गान बजना बंद हो जाए पाक्का तो आल्ला पद्मपतार मध्य बैंक बस पद्म पता हर अंश बैंक हलो भगवान सप पूजा मनसाट पानी मध्य जाप मार से पानी हलो गंगा हरिते बसिया हरि हरि गंगा हरि के देखिया हरि मुसलमान अपना बोलें तो तमाम पृथ्वी मालिक जो भिन्न भिन्न हित मुसलमान मालिक हिंदू भाई मालिक बौद्ध क्रिश्चान मालिक इहुदी मालिक जो आलदा हित बजान सृष्टिर मध्य की गंडगोल लगतना कथा बोलें बजान गंडगोल लगतना आगामी कल के सूर्य कौन दिक दिए उठब जोरे बोलें ना सूर्य कौन दिक दिए उठब पूर्व दिक दिए पूर्व दिक दिए सूर्य उठाई के जवान को बोलें ना पूर्व दिक दिए सूर्य उठाई के मुसलमान आगामी कल के सूर्य पूर्व दिक दिए उठार कथा हिंदूरा क्या तेतरिश कड़ी देवता मिले और आज के लक्षीपुर लक्षी पूजार सुरी रात मिले सुरी कैरा सूर्य आगामी कल के पश्चिम दिख दिए उठाए दे क्षमता कम किसे 
তোমরা কি দেখলা না আমাদের জঙ্গি নেত্রী অনসান সূচিকে সাথে নিয়া আমরা মিয়ানমারের মুসলমানদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিলাম রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে পাঠাইলাম তাহলে আমাদের ক্ষমতাও তো কম না আজকের সূর্যটা পূর্ব পশ্চিম দিক দিয়ে উত্তর দিক দিয়ে নয় আজকের সূর্যটা দক্ষিণ দিক দিয়ে উঠে দেই তখন ইহুদির বাচ্চারা ওই যে ইসরায়েলের সন্ত্রাসীরা ওই জুলুমবাজ দখল বাজরা বলতো কেন আমরা তো এই বাইতুল আকসা দখল করছি মুসলমানদেরকে অত্যাচার করতেছি তাহলে আমরা ইহুদিরা মিলা আজকে সূর্যই দিতাম না কি কথা কই না কেন এরকম করে গোটা পৃথিবীর মধ্যে আগামী কালকে সূর্য নিয়া তুলফার শুরু হয়ে যেত ভগবানে ভগবানে মারে মালিকে মালিকে মারামারি কিন্তু ওই যে সূর্য পূর্ব দিক দিয়ে ওঠে আবার পশ্চিম দিক দিয়ে অস্ত যায় এই বিধানের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নাই তার মানে বলতে হবে এই সূর্যের মালিক একাধিক হইতে পারে না এই সূর্যের মালিক একজন চিৎকার করে বলেন কয়জন আর অর্জুনে তালে তালে তাল মিলাইয়া জোর সে বলো এই तमाम পৃথিবীর মালিক যদি ভিন্ন ভিন্ন হইতো রে বাবা এই দুনিয়াটা ঠিক তো না আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাদের এলাকার প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টার কয়জন হাই স্কুলের হেড মাস্টার কয়জন আপনাদের এলাকার ওয়ার্ড মেম্বার কয়জন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কয়জন উপজেলা চেয়ারম্যান কয়জন আমাদের নেতৃকুণার এমপি সাহেব কয়জন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কয়জন যদি তিনজন প্রধানমন্ত্রী এর একসাথে বসায় দেই হ্যাঁ মারামারি হবে কি না যদি দুইজন এমপি সাহেব রে একসাথে বসায় দেই ক্ষমতা যদি তিনজন চেয়ারম্যান রে একসাথে বানায় দেই উপজেলা চেয়ারম্যান যদি তিনজন মেম্বার রে একসাথে বসায় দেই ওয়ার্ডের মেম্বার যদি পাঁচজন হেডমাস্টার রে একসাথে বসায় দেই হাই স্কুলে যদি 10 জন হেডমাস্টার রে একসাথে বসায় দেই প্রাইমারি স্কুলে কি মুসলমান মারামারি হবে কি না ও দুনিয়ার মানুষ যদি প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার একাধিক হইলে গন্ডগোল হয় হাই স্কুলের হেডমাস্টার একাধিক হইলে গন্ডগোল হয় একটা ওয়ার্ডের মেম্বার একাধিক হইলে গন্ডগোল হয় একটা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেব একাধিক হইলে গন্ডগোল হয় একটা উপজেলার চেয়ারম্যান একাধিক হইলে গন্ডগোল হয় একটা এলাকার এমপি সাহেব একাধিক হইলে গন্ডগোল হয় একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী একাধিক হইলে গন্ডগোল হয় তাহলে तमाम পৃথিবীর মালিক যদি একাধিক হইতো রে বাবা हिंदू बनाईदी बनाई ठीक <laughs> मुसलमान बोलें तो আপনারা তো জানেন আমি আগে হিন্দু ছিলাম আপনারা আরেকটা সুসংবাদ শুনেন আমি যেখানে বইসা আছি এই মঞ্চে নয় মুসলিম কয়জন জানেন এই মঞ্চে নয় মুসলিম আছে একালি চারজন চারজন নেত্রকোনার ইতিহাসে প্রথম এক মঞ্চে চারজন নয় মুসলিম এর মধ্যে আপনারা শুনলে খুশি হবেন আমার কলজাত টুকরা বড় ভাই আপন রক্তের বড় ভাই নবী জিরে স্বপ্ন দেখা কালে মাপরে মুসলমান হয়েছে दासमानुमानी আর ওনার নাম ছিল সুজিত পণ্ডিত 
বলেন না মরহাবা ওনার বর্তমান না হলে এখন মিজানুর রহমান হুজাইফি এক মঞ্চে চারজন ও মুসলমান আমরা যখন হিন্দু ছিলাম আমাদের হাত ছিল দশটা আমরা হিন্দু দেখতে হাত কয়টা ছিল জোরে বলেন না কয়টা ছিল পাও ছিল ছয়টা কয়টা 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 কান ছিল তিনটা কয়টা ও চাচা কয়টা এখন যে কয়টা ছিল হিন্দু দেখতে কয়টাই ছিল কেন মালিক হিন্দু দেখতে যে কয়টা অঙ্গ পতঙ্গ ছিল এখন তো কমলো না বাড়লো না তার মানে বোঝা যা হিন্দু থাকো অবস্থা আমাদের সৃষ্টিকর্তা যিনি ছিলেন ইসলাম কবল করার পরে আমাদের সৃষ্টিকর্তা তিনি আছেন তিনি আছেন ইসকান করে বলেন না আল্লাহু আকবার মুসলমান কথা বুঝতেছেন তো নাকি আচ্ছা বলাজি আমার সামনে এই কর্নারে 10টা হিন্দু বাচ্চা আনবেন ছোট বাচ্চা 10টা মুসলমান বাচ্চা আনবেন 10টা বৌদ্ধ বাচ্চা 10টা খ্রিস্টান বাচ্চা এক ধরনের পোশাক পরাবেন এক ধরনের কাপড় পরায়া মাথা সেলায় 40টা বাচ্চা রাখবেন রাখার পরে বলবেন আমাকে খুঁজে বের করতে হবে কোন বাচ্চাটা হিন্দু কোন বাচ্চাটা বৌদ্ধ কোন বাচ্চাটা খ্রিস্টান কোন বাচ্চাটা ইহুদি আপনারা বলেন আমার পক্ষে কি বের করা সম্ভব চল্লিশটা বাচ্চা যদি এক সাইজের থাকে একই রকম দেখতে একই কাপড় পরা কোনটা হিন্দুর বাচ্চা মুসলমানের সন্তান খ্রিস্টানের বাচ্চা আমরা বোঝা সম্ভব কেন সম্ভব না কারণ সব অঙ্গ পতঙ্গ একই রকম তার মানে বোঝা যায় এই বাচ্চা গুলা হিন্দুর ঘরে জন্ম হোক বৌদ্ধের ঘরে জন্ম হোক খ্রিস্টানের ঘরে জন্ম হোক আর মুসলমানের ঘরে জন্ম হোক এদের মালিক একজন এক মালিক বাচ্চা গুলার বানাইছে हिंदू मुसलमान बौद्धर घर जो छोट बच्चा था जन्मसूत्रे पृथ्वी सन्तान मुसलमान सन्तान मुसलमान चित्कार कर मुसलमान मुसलमान जन्मे समय मुसलमान थे हिंदुरा विश्वास करा कर शुरुशुरबर आबर मृत्युना मा लक्षी मा सरस्वती 
না মা লক্ষ্মী মা সরস্বতী করবো কেমনে দুর্গা তো মা তাহলে তার জন্যে তার বই না মা দুর্গা বোন সরস্বতী তার বোন লক্ষ্মী তার ভাই কার্তিক তার ভাই গণেশ এই পাঁচজন ভগবান কিছুদিন আগে দুর্গা পূজার পর হিন্দু ভাইয়েরা তাদেরকে মৃত্যুবরণ করিয়েছেন মৃত্যুবরণ করিয়েছেন এই জন্য বললাম যে তারা যখন পূজা করে পূজা শেষে মূর্তির বুকের মধ্যে হাত দেয় কোন জায়গায় মূর্তির বুকের মধ্যে হাত দিয়ে মঞ্চ পরে যতিচ্ছ দেবী গহন কি পরে যতিচ্ছ দেবী গহন মানে দেবী যে তেমন চায় সেটা চলে যাও এই কথা বলার পরে তারা ভগবানদেরকে মেরে ফেলে এবং মৃত্যুর পরে আপনার যদি বিশ্বাস না হয় আপনার নদীর ঘাটে যান এখনো বাসটি পাইতে পারেন मालिक हिंदु जिन्ह ज्ञानी मुसलमान कबुल करो सकले मारा गोलार हिंदू पोए ना नाबालक पोए ना देखी गोपन सबरे मुसलमान हिंदू धर्मे प्रमाण आंदू भाई छोट बाच्चा गुरा क्योंकि जितार मध्य पुराय ना एरा पास कबर दे बोझा जाए छोट बाच्चा गुला मुसलमान पृथ्वी प्रत्येक बाच्चा मुसलमान चित्कार कर मुसलमान रक्त मुसलमान रक्त लाल हिंदू रक्त हिंदू 
তোমার নাম কি জিহার বাপ রে নাম নাই তো বলেন না আল্লাহ আকবার আচ্ছা জিহাদ ভাই আপনি যে রক্ত দিয়েছেন মুসলমান না রক্ত দিয়েছেন কারে হিন্দু মহিলা রে এখন আপনার রক্ত উনার শরীরে লাগছে আপনার মালিক তার মালিক যদি আলাদা হইতো আপনার বিবেক কি বলে জীবনে রক্ত রা সেট হইতো বসেন আপনারা কি বলেন যদি হিন্দু ভাইয়ের মালিক এই হিন্দু বোনটার মালিক আর আমাদের মালিক আলাদা হইতো তাহলে মুসলমান এই ছেলের যুবকের রক্তটা হিন্দু মহিলার গায়ে লাগতো না আচ্ছা সবাই মিলে কি রক্ত কেউ তৈরি করতে পারবে এক ফোটা রক্ত তৈরি করা সম্ভব আমরা জানি এই রক্তের উপাদান থাকে তিনটা কয়টা তিনটা শিক্ষিত ভাইরা সারারা জানেন লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা অনুচক্ষিকা এই তিনটা রক্ত মানুষের দেহে থাকে ও মুসলমান এই উপাদান যে রক্তের যে তিনটা উপাদান এর মধ্যে লোহিত কণিকার ভেতরে লোহিত কণিকার ভেতরে হিমোগ্লোবিন নামক একটা রঞ্জক পদার্থ আছে আপনারা অনেক সময় শুনবেন হিমোগ্লোবিন শুক আয়ার রক্ত সাদা হয়ে গেছে শুনছেন এরকম বলে না হিমোগ্লোবিন থাকলে রক্ত লাল হয় हिंदू मुसलमान बद्ध ख्रीटान तुम्हारा आलदा आलदा बात कर लेना रक्त जो मालिक दिए हिंदू बद्ध ख्रीटान देहर मध्य पृथिवीर मालिक एक जन भिन्न भिन्न नए जुक्ति दिए बुझाइल मानी विश्वास करा मानी मंत्र এখন আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই একটু বিচক্ষণতার সাথে উত্তর দেবেন আজকে আপনারা আমার কেউ শ্রোতা না আমার শ্রোতা সব বাইরে আপনারা সবাই আমার ভাই আপনারা আজকে সবাই বক্তা যারা আছি সবাই আজকে কি সম্মানিত বক্তা সাহেবগণ একটু চিন্তা করে উত্তর দেন তো বক্তা সাহেবগণ আপনারা বলেন তো যদি কোরআন কে আমরা অস্বীকার করি না মানি না বিশ্বাস করি হুজুর আমাদের ইমান থাকবে জোরে বলেন থাকবে আমাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত শিবির জাতীয় পার্টি কৌমি আলিয়া ওয়াহাবি সুন্নি কে কুন ফিরের মুড়ি আস্তে আমি জোরে আমি দাঁড়ি ওলা দাঁড়ি সারা নামাজ ইমা নামাজে ধনি করি মেলা পার্থক্য মারামারি কাটাকারি আছে কিন্তু কোরআন যে সবার একটা এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোনো ভাগাভাগি মারামারি নাই চিৎকার করে বলেন না ঠিক কি না এই কোরআনকে আমরা আওয়ামী লীগ অস্বীকার করে না বিএনপি জামাত শিবির জাতীয় পার্টি কেউ অস্বীকার করে না যে যাই কিছু বলেন যে যে পীরের মুড়িদ হোক কোরআন এক কোরআন থেকে সবক পায় কি কথা বলেন ঠিক কি না আমরা মুসলমান পাপি তাবি যাই কিছু হই আমরা কোরআনটাকে ভালোবাসি কোরআনটাকে বিশ্বাস করি এই কোরআনকে অস্বীকার করলে আমাদের কারো ইমান থাকতে পারে না এখন হিন্দু ভাইরা তো কোরআন থেকে একটা আয়াত শিখছেন রাকুম দিন হুকুম আলিয়া দিন যার যার ধর্ম যার যার কাছে এই আয়াতটা তারা ভালো করে শিখছে বলে হুজুর আপনার ধর্ম আপনাদের কাছে আমাদের ধর্ম আমাদের কাছে আমি বলে আমি তাদের সাথে একমত আমার ধর্ম আমার তাদের ধর্ম তাদের আমার ধর্ম আমি না মানলে আমার যেমন ইমান থাকবে না তাদের ধর্ম তারা যদি না মানে তাহলে তাদের বেই মানু থাকবে না কথাটা বুঝছেন না বাংলাতে বলি যে তো বাংলা আসছে বাংলাতে বলি কোরআন না মানলে মুসলমান যেমন মুসলমান থাকতো না মন্ত্র না মানলে হিন্দু হিন্দু থাকতো না কি কথা বলেন ঠিক কি না আমার কোরআনে বলা মালিক কয়জন আল্লাহ আল্লাহ এক হিন্দু ভাইরা বলে আমরা মানি না এই যে কয়দিন আগে পূজা করছে আজকে লোক কি পূজা করতেছে যে মন্ত্র বইরা এই মঞ্চের মধ্যে কি আছে এক মালিকের কথা আছে না নাই একটু জানা দেওয়ার দরকার আছে না নাই গভীর মনোযোগ 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যদি কেউ থাকেন যদি কেউ পূজা করতে আসেন রাত্রিবেলা আমার কথাটা একটু শুনুন যদি আপনার কাছে ব্যাগ থাকে হিন্দুদের গ্রন্থ উপনিষদ থাকে একটু উপনিষদ দেখ হলেন আর যদি না থাকে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমি দেখায় দিব কথা বলেন ঠিক কিনা আবার বলেন সুবিধার্থে বলতেছি ও বক্তা সাহেবরা আমার কোরআনে বলা মালিক কয়েকজন হিন্দুরা কি কোরআন মানে তারা মানে কি মন্ত্র মানে কি তাদের কত উপনিষদের দুই নম্বর অধ্যায়ের এক নম্বর মঞ্চের এগারো নম্বর শ্লোকের মধ্যে বলা এখন যিনি সর্বদর্শী যিনি বর্ষণশীল তিনি মূলত একজন হিন্দুদের আথর বেদের তেরো নম্বর মন্ডলের চোদ্দ নম্বর সূত্রের মধ্যে বলা না দ্বিতীয় না তৃতীয় जोरसे बोलो কোরআনে বলা মালিক কয়জন হিন্দুরা মানে না মন্ত্রে বলা মালিক কয়জন এমন না মানলে কই যাইব কথা বুঝছেন তো আমার আমার কোরআনে বলা একজন তারা বলে মারি না मुसलमान कारण शुद्ध मात्र किस लोक आंतरे भलोबाशार मानस आई মুখে মুখে এমন ভাবে একটা সাউনি মারে মনে হয় আমার লাগে মরে যাইব কিন্তু ভিতর এরকম লোক আছে না নাই অনেক লোক আছে নবীরে ভালোবাসে কুল জাতিয়া ভালোবাসে নবীন নামে বিরিয়ানি খায় নবীন নামে জিলাপি খায় নবীন নামে ঢোল বাজায় নবীন নামে গান গায়কে বড়া আসে কে রসুলে বড়া কিন্তু নবীরে নেওয়া যখন কটুক্তি করে তখন বাবারা উল্টির তলে বলা চিৎকার করে বলেন এরকম প্রেমিক আছে না নাই এইগুলা প্রেমিক না রে বাবা এইগুলা প্রেমিকে বাঘ পার এইগুলা প্রেমিকে দুঃখা বাঘ এইগুলা সরম দুর্নীতি বাস প্রেমিক চিৎকার समस्त बेदाबेद भूले गलिजा थे एक मालिक नाम की बोलो मन थे मालिक नाम আমার মালিক কয়জন নাম কি হিন্দুদের মন্ত্র বলা মালিক কয়জন তাদের মন্ত্র বলা ভগবান কয়জন তাহলে তাদেরকে বলতে হবে একজন ভগবানের নাম কয়জনের নাম বলতে হইব এমন কষ্ট করতে পারেন হুজুর একজন ভগবানের নাম তারা বলে দিবে মাকে বলেছিলাম বলো তো একজন মালিকের নাম ব্রাহ্মণ ঠাকুর দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম বলো তো একজন ভগবানের নাম তারা টেনশনে পড়ে যায় কারণ একজন বলবো কেমনে মালিক তো তেত্রিশ কোটি কত কোটি এখন একজনের কথা যদি কয় আরেকজন যদি রাগ করে কথা বলে ঠিক কিনা একদিন এক মন্দিরে ঢুকছি ঢুকার পরে দেখি অনেকটি ভগবানের সুধা করতেছে আমি বলি আপনার মালিক কয়জন বলে একজনই তো আপনার একজন আমাদের একজন বলি তাহলে এলে তো অনেকগুলো ভগবান আসল কোনটা আসল আসল বাবার নাম ছিল যে নিরঞ্জন বাবু বলে নিরঞ্জন বাবু না আসল ভগবান কোনটা বলে বিভত ভালো দিলেন কোনটারে রাখে কোনটার কথা বলি বলি কেন বউ কয় যদি একটা কথা বলে আরেকটা যদি ধরে আরেকটা যদি বলছি কেন মালিক কত বলা বলে তেত্রিশ কোটি কত কোটি যদি তেত্রিশ কোটি তোমার মালিক হয় সারা জীবনে খুঁজা করছো কয়জনের সর্বোচ্চ একশো 
সর্বোচ্চ একশো তাহলে হিন্দু ভাইরা পূজা যে করতেছে আসলে গভীর ভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী যদি তারা পূজা করে তাহলে পূজা করলেও তারা বিপদে পড়বে বলতে পারেন কেন এই যে তেত্রিশ কোটি দেব দেবী এর মধ্যে সর্বোচ্চ একটা হিন্দু ভাইয়ের পক্ষে একশো দেড়শো দুইশোর পূজা করা সম্ভব আর কোটি কোটি তো পূজাই করে না এরা যদি রাগ করে দশ আড়া কি হইব অবস্থা অবস্থা আমি নিরঞ্জন বাবুরে উদাহরণ দিয়ে বলছিলাম আপনাদেরকে একটু বোঝাই দাদারা একটু শুনেন এখানে দেবতা একটা তেত্রিশ কোটি কত কোটি তেত্রিশ কোটি নিরঞ্জন বাবু পূজা করছে সর্বোচ্চ একশো জনের কয়জনের একশো জন তারে স্বর্গে দিবে কারণ জিজ্ঞেস করছিলাম একশো জনের পূজা কেন করবেন বলে স্বর্গে যাবার জন্য কোথায় যাবে ওই গাঞ্জা হোটেল দিকে আছে বাপ তুই গাঞ্জা গাছ কে সিদ্ধি লাভের জন্য গাঞ্জা গেলে যেমন সিদ্ধি লাভ হয় না ক্যামেরা আছে জন্য ইশারাতে বোঝাই দিলাম মাদান বুঝতেছেন তো আমার কথাটা আচ্ছা একশো জনের পূজা কেন করছে কোথায় যাবে কথা কই না কেউ কোথায় যাবে স্বর্গে মানলাম স্বর্গে দিল মানলাম দিল ওই জনে বাহির হয়েছে কত তেত্রিশ কোটি থেকে একশো পাঁচ দিন কত হয় ক্যালকুলেটার লোন হিসাব করুন বত্রিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো কত লঙ্ক ঠিক আছে ভাই সাত হাজার টিকা সংখ্য বত্রিশ কোটি চড়লাম এখন একশো জনে স্বর্গে দিল বাকি রইল বত্রিশ কোটির উপরে এরা লয়ে স্বর্গে যাইতেছে হিন্দুর আরে বত্রিশ কোটি টানবো জীবন তো শেষ জীবন জীবন আমি এরা বাসেন লেগে কথা বলতেছি আমি ওদের বিরুদ্ধে না আমি ওদের মুক্তির জন্য কথা বলতেছি আর মূর্তির ব্যাপারে আমি তো কোনো কথাই বলি না এখন কেন জানেন মূর্তির বিরুদ্ধে আমি বয়ান করে সারে দিছি বলতে পারেন কেন হুজুর কারণ মূর্তি দেখতে আমার মা লাগে কি লাগে কি লাগে সত্যি বলছি খুব মা লাগে চিন্তা কইতেছি কেরে মূর্তির বিরুদ্ধে এখন আমি বয়ান করি না তো শুনুন যে আমার বয়ান দিই ইউটিউবে তো বয়ান সারে এরা আমি মূর্তির বিরুদ্ধে এখন আর কথা বলি না আবার এই যে আমার মামলা করছে তিনটা এর মধ্যে মূর্তির বিরুদ্ধে কেন বলি এটা নিয়ে মামলা করছে মামলা লোক সাবুজ তো মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলে জেলে আছে তিন বছর ধরে আমি একশো দিন খাইটা বেরিয়ে আসি যেহেতু জেলকারে আসে আমি আবার যে কোনো মূর্তি ঢুকাই দেবো কোন মামলা দেখে এরা জানে তারা তো মামলা আগে সাজানো থাকে পরে খালি দুই রাত হয়ে দেয় বুঝছে না কথা না আচ্ছা যাই হোক আমি নিয়োগ করেছি যেহেতু দেশের সমস্যা গণ্ডগোল চলছে সব মিলা হিন্দু এলাকায় আসছি আমি আজকে মূর্তির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবো না বলতে পারেন কেন কারণ মূর্তি দেখলে আমার খুব মায়া লাগে মারাত্মক মায়া লাগে আমি একবার চাইছিলাম এই মূর্তিগুলোকে একটু হেল্প করার জন্য আমি এই মূর্তির বিরুদ্ধে এই জন্য বয়ান করি না যে মূর্তি আমি হিন্দুরা আমার গালে দিচ্ছে কথা সত্য অনেক জায়গায় পথে আটকে মারধর করার চেষ্টা করে কিন্তু মূর্তিরা আমার কোনোদিন আটকেছে না কোনোদিন একটা গালি দিছে না এই যে আমি এদিক দিয়ে যাই মন্দিরে দেখি কত মন্দিরে দাঁড়ায় থাকে আমার সামনে এসে দাঁড়াইছে না কথা বলেন ঠিক কিনা মূর্তি কোনোদিন আমার একটা গালি উঠেছে না কোনোদিন মুক্তা করলে একটা গালি উঠেছে না দিছে পারবো তাছা মায়া লাগতেছে না আপনাদের মূর্তির জন্য আমার মারাত্মক মায়া আমার খুব কষ্ট আমার বুকটা ফেটে যায় জানেন বলতে পারেন কেন আমি একবার চাইছিলাম ভগবানের চিকিৎসা করানোর জন্য মূর্তি করার চিকিৎসা করাতে চাইছিলাম আমি আমি মুসলমান ভাইদের কাছে হাত পাততে চাইছিলাম যে আমি সবার কাছে হাত পাইতে এক হাজার করে টাকা নিব নেয়া এরা যে ভগবান ডিবা না প্রত্যেকটা ভগবানকে আমি চক্ষু হাসপাতালে নিয়ে যাব কোথায় নিয়ে যাব আমার মায়া লাগে ওরা যখন ভগবান বানায় আমি দেখেছি কিছুদিন আগেও মালিক বানাইছে আজকেও ছোটো ছোটো লোক কি কিনছে এগুলোকে সুন্দর করে তারা চোখ বানিয়েছে সুরমা লাগিয়েছে কাজল দিয়েছে আমার কষ্ট লাগে এত সুন্দর করে চোখ বানানোর পরেও ডাগর ডাগর মোহিনী হরিণীর মধ্যে চোখ দিয়া এরা কোনোদিন কিচ্ছু দেখে না কোনোদিন কিচ্ছু না আমার খুব মায়া লাগে জানেন চিন্তা করছি আমি আমাদের বক্তা সাহেবদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে আপনাদের কাছ থেকে এক হাজার টাকা করে নেওয়া সবটি ভগবানটা আমার একদিনে লেগে দিব আমি হাসপাতালে নেওয়া শোক হাসপাতালে নেওয়া আমি অপারেশন করে শোকের সানি ভরা ভালো করে দেব কি ভালো হইতো না ভালো হবে না ভালো হবে না এদেরকে অপারেশন করে ভালো হবে না 
এই যে কষ্ট লাগতেছে আমার মারাত্মক কষ্ট বুকটা ফেটে যাচ্ছে আমার ওরা আদর করে ভগবান বানায় মূর্তি গুলাকে অপারেশন করালে ভগবানদের চোখ ভালো হয় না আমি নিহত করেছি বাগান আমি নিহত করেছি রে যুবক ভাই আমি আজকে আর মূর্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বলবো না বলতে পারেন কারণ নাকি হুজুর কারণ মা লাগে কেন মা লাগে জানেন আমি কতদিন ভগবানের সামনে কারণ দিছি কত শুধু ফোলা ভানে কায় গরু ছাগলে কুত্তা পর্যন্ত কায় কিন্তু ভগবানের সামনে আমি এই যে দুধ দিছি ঘি দিয়ে আতপ চাল দিয়ে মাখা আমি ভগবানের সামনে কমলা দিছি আপেল কাটতে দিছি আঙ্গুর দিছি বড়ই দিছি রে মা কত সুন্দর করে কলা সুল্লা দিছি কইছি বাবা খাও কোন দিন এদের ভগবানটা কোন কিছু খাইতে পারে না मूर्तर बिुदे मूर्तर बिुदे कथा कल के सकाले बोलना কিন্তু আমি নিহত করেছি বাজান যুবকরা যত আমার উস্কানি দাও আমি মূর্তির বিরুদ্ধে আজকে কোনো কথাই বলবো না আমি কোন আমি কেন বলবো রে বাবা আমি কোন দুঃখে বলবো মূর্তি আমার কি করছে বরং বেড়ে দেখলে তো আমার মায়া লাগে বলতে পারেন কেন মায়া লাগে বাপ দশটা করে হাত বানায় কয়ডা কয়ডা আর ওর জোরে তালে তালে তাল মেলাইয়া समस्त कुत्तर नामे मामला दरकार समस्त कुत्तर नामे सम्मान किस रखल ना मूर्ति भगवान मानुष हईलना मानुष हईलना तीव्र निंदा जाना तीव्र प्रतिबाद जाना चिटकार कर मूर्ति बिुदे मूर्ति बाचाते चाहिए कथा बोलें ठीक क्या अपने जर बाड़ी कूकुर आदेन सवधान कुत्ता भगवान सोलह मतन जो ना निर्तन कर मध्य सुरमा लगे नूपुर लगे 
साय जमाव घोर आहे साय ब्लाऊज घोर आहे ओफा ओतर ब्लाऊज घोर आहे हो बघा ए पायर बोलतो सुरमा लागा लुगुर लागा आहे देख सुनाम ना ए जे कॅमेरा जे स्टँडी ए स्टँडी जमने दारा रोसे ए कॅमेरा यूट्यूबर बारा जुदी एडी रे स्वर आहे ते सोडते भरे ना स्वरले एमनी तकबो हे भगवान दे रो सुंदर गुरा पाव बनाय रे सोबिक भाई एकटा पाव दे आता जा जायते भरे ना एकटा पाव दे पावे जायते भरे ना हमार कष्ट लागते से बाजार एकटा पाव दे सामने जायते भरे ना शिशु ने जायते भरे ना मरार परे निजे निजे गांग के मोतो भरे ना हेरा बेंगारीर मध्ये करे दे भाला कुलो करे दे भगवान दिरे बाजा भाई चितकार करे बोलें ठीक की ना हमे नियत करे शिवाजन এই বাংলা এলাকা এনে হচ্ছে করে আমি আর মূর্তির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবো না বলতে পারেন কেন কারণ এরা খুব কষ্টে থাকে খুব কষ্ট ওদের বলতে পারেন কোন জায়গা কষ্ট কিসে দেয়া যুবক কো কিসে দেয়া কি আমি কি ভুল বলেছি অনুরোধ অনুরোধ করে বলছি আপনাদের প্লিজ প্লিজ মূর্তির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবেন না এরা খুব কষ্টে থাকে लक्षी मा लक्षी मा सरस्वती मा दुर्गा बाबा कार्तिक बाबा गणेश बाबा लोकनाथ बाबा कृष्ण एरा बाप डाके मा डाके কিন্তু হিন্দু ভাইদের দয়া মায়া একটু কম এরা বাপ মা ডাকতে ডাকতে বাপ মার কিছু একটা পার সুখে করে ডুবা যায় সুখে করে ডুবা যায় আহ আবু সুলমান যদি কিছু একটা বাস কেউ 